বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের সাথে আমি আসি জি এম হাসিব আজকে তোমাদের যে অধ্যায়ের উপরে আমি পাঠদান করব সেটি হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় অর্থের সময় মূল্য যেটাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলতে পারি টাইম ভ্যালু অফ মানি অর্থের সময় মূল্য সেই জিনিসটা কি অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকে আমরা বলতে পারি কি অর্থের সময় মূল্য অর্থাৎ আজকে তুমি একশো টাকা দিয়ে যে জিনিসটি পাচ্ছ সেটি কিন্তু আগামী পাঁচ বছর পরে হয়তো একশো টাকায় পাওয়া যাবে না তার থেকে আরও বেশি পরিমাণে মূল্য এটার বেড়ে যেতে পারে অথবা সেই একই প্রাইস কিন্তু থাকবে না এই যে পরিবর্তনটা এটা কিসের কারণে হয় সুদের হারের তারতম্যের কারণে তাহলে দেখো আমি এখানে বোর্ডে লিখেছি যে অর্থের সময় মূল্য কি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকে আমরা বলব অর্থের সময় মূল্য শিক্ষার্থীরা তোমরা কিন্তু পরীক্ষায় একটা জিনিস ভুল করো সেটি হচ্ছে তোমরা লেখো যে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের যে পরিবর্তন তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে না এটা কিন্তু ঠিক নয় কারণ অর্থের পরিবর্তন বলতে কি বোঝায় অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে তোমার কাছে একটা নতুন টাকা ছিল সেটা হয়তো ব্যবহারের ফলে ছিঁড়ে গেছে সেটা দিয়ে তুমি লেনদেন করার ফলে এটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে অর্থের পরিবর্তন কিন্তু কথাটা হবে কি অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড শুধুমাত্র তোমাকে যুক্ত করলে সেটা ঠিক হয়ে যায় সেটি হচ্ছে কি অর্থের মূল্য তাহলে আবার যদি আমরা বলি অর্থের সময় মূল্য কি সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে তুমি আজকে বাজারে গিয়ে হয়তো এক হাজার টাকা দিয়ে যে জিনিস ক্রয় করতে পারবে হয়তো দেখলে এখন এক হাজার টাকা দিয়ে তুমি হয়তো বিশ কেজি চাল ক্রয় করতে পারো কিন্তু আগামী পাঁচ বছর পরে ওই এক হাজার টাকা দিয়ে হয়তো তুমি বিশ কেজি চাল ক্রয় করতে পারবে না দেখা গেলো সেটার প্রাইস আর একটু বেড়ে যায় এই যে বেড়ে যায় কি কারণে বেড়ে যায় এটা বেড়ে যায় হচ্ছে সুধারের কারণে তাহলে এখন আমরা দেখব এই পরিবর্তনটা কিভাবে হয় এবং সেই পরিবর্তনটার ফলে যে নতুন মূল্য দাঁড়ায় সেটি আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ আজকের দিনের এক হাজার টাকা বা আজকের দিনের একশো টাকা আগামী পাঁচ বছর পরে কত টাকা হবে বা আগামী পাঁচ বছর পরে এক হাজার টাকার বর্তমান মূল্য কত সেটি আমরা জানব আজকের এই অধ্যায়টি শেষ করার পরে আমরা সে বিষয়টি বুঝতে পারব তাহলে অর্থের সময় মূল্য হচ্ছে দুই ধরনের কয় ধরনের দুই ধরনের একটি হচ্ছে বর্তমান মূল্য বা প্রেজেন্ট ভ্যালু অপরটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য বা ফিউচার ভ্যালু বর্তমান মূল্য বা প্রেজেন্ট ভ্যালুটা কি এখন এই সময় আজকে যে টাকার মূল্যটা আছে অর্থাৎ একশো টাকা দিয়ে তুমি যদি যে জিনিসটা ক্রয় করতে পারো তাহলে এই একশো টাকাই হচ্ছে তোমার আজকের বর্তমানের মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্যটা কি একশো টাকার জিনিস আগামী পাঁচ বছর পরে আমার কিনতে যদি একশো পঞ্চাশ টাকা লাগে সেটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য এই যে পরিবর্তনটুকু হলো সেটি নির্ণয় করার কিছু পদ্ধতি আছে কিছু সিস্টেম আছে দেখো আমি এখানে দুইটি জিনিস লিখেছি একটি হচ্ছে বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতি আর একটি আমরা জানব ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতি শুরুতে দেখে নেওয়া যাক বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতি যদি বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে অর্থাৎ বছরে যদি একবার সুদ প্রদান করে আমার প্রশ্নের উদ্দীপকে বা যদি বলা থাকে কোথাও যে বছরে একবার সুদ প্রদান করে অর্থাৎ বার্ষিক সুদ হয় তখন আমাদের বর্তমান নির্ণ মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতিটা হবে পিভি ইকুয়াল টু এভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন প্রিয় শিক্ষার্থী পিভি দেখো পিভি দ্বারা কি বোঝায় পিভি দ্বারা বোঝায় হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু আমি এখানে লিখলাম পিভি সংক্ষেপে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু তাই না সেটা সংক্ষেপ করলে হয় পিভি যেটা দ্বারা বোঝাবে হচ্ছে বর্তমান মূল্য এভি এখানে আমি আরও কি লিখলাম এভি এভি হচ্ছে ফিউচার ভ্যালুর সংক্ষিপ্ত রূপ বা ভবিষ্যৎ মূল্য বাংলা করলে হবে ভবিষ্যৎ মূল্য এরপরে দেখো এই সূত্রে আরও আছে কি আই আই দ্বারা কি বোঝায় ইন্টারেস্ট রেট বা সুদের হার আই দ্বারা বোঝায় ইন্টারেস্ট রেট বা সুদের হার এরপরে দেখো এখানে আছে এন এন দ্বারা বোঝায় হচ্ছে বছরের সংখ্যা নাম্বার অফ ইয়ার্স বছর সময় ঠিক আছে তাহলে দেখো বার্ষিক যদি সুদ প্রদান করে অর্থাৎ সুদ হারের প্রদান যদি বলা থাকে প্রশ্নে উল্লেখ থাকে যে বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে সেক্ষেত্রে আমরা বর্তমান মূল্য নির্ণয় করব পিভি ইকুয়াল টু এভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন যেখানে পিভি দ্বারা বোঝাবে বর্তমান মূল্য এভি দ্বারা বোঝাবে ভবিষ্যৎ মূল্য আই দ্বারা সুদের হার এবং এন দ্বারা বোঝাবে কি বছর বা সময় 
চক্রবৃদ্ধি যদি সুদ হয় অর্থাৎ বছরে যদি একাধিকবার সুদ প্রদান করে এখানে তো বললো যে প্রতি বছর দশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট যে কোনো পার্সেন্টেজ উল্লেখ থাকতে পারে বার্ষিক ভিত্তিতে যখন সুদের কথা উল্লেখ থাকবে তখন আমরা এই সূত্রে যাব যখন বছরে একাধিকবার সুদ প্রদান করার কথা বলা থাকবে অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি প্রতি দুই মাস অন্তর তিন মাস অন্তর ছয় মাস অন্তর যখন এরকম উল্লেখ থাকবে পিরিয়ড অফ টাইম উল্লেখ থাকবে সময় উল্লেখ থাকবে তখন আমাদের পিভি নির্ণয়ের সূত্রটি হবে পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই বাই এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইন টু এম প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমাদের প্রথম যে সূত্রটা বার্ষিক ভিত্তিতে দ্বিতীয় যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় হলো এই প্রথম সূত্রের সাথে দ্বিতীয় সূত্র কিন্তু মোটামুটি সেম শুধুমাত্র পার্থক্য হয়েছে কি আইকে আমরা এম দিয়ে ভাগ করেছি এবং এনকে এম দিয়ে গুণ করেছি তাহলে আমাদের নতুন করে আসলো কি নতুন করে আসলো হচ্ছে সূত্রে এম এম দ্বারা কি বোঝাবে এবার এম দ্বারা বোঝাবে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এম দ্বারা কি বোঝাবে এম দ্বারা বোঝাবে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এম দ্বারা বোঝাবে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা ওকে তাহলে দেখো আবার যদি আমি সূত্রটা ব্যাখ্যা করি পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই বাই এম অর্থাৎ সুধারকে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে আবার কি করতে হবে সময়কে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে এই হচ্ছে দুইটা সূত্রের শুধুমাত্র পার্থক্য এবার দেখো এম এর মান কিভাবে আমরা বের করতে পারি এই যে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এটাও একটু বলে রাখি এম এর মান কিন্তু সময় বেঁধে ভিন্ন হয় যদি সুদ মাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রদানের কথা বলা থাকে মাসিক ভিত্তি হলে তখন এম এর মান হবে বারো কারণ আমরা জানি কি বছরে কয়টি মাস বছরে মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি যখন মাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রদানের কথা বলা থাকবে তখন আমাদের এম এর মান হবে বারো যদি দ্বিমাসিক দ্বিমাসিক ভিত্তিতে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে যদি বলা থাকে সুদ প্রদান তখন এম এর মান হবে ছয় কিভাবে প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর যদি সুদ দেয় তার মানে তুমি বারোকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের কত আসে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে এম এর মান হচ্ছে কত ছয় এবার যদি আসে যে সুদ প্রদানের ভিত্তি ত্রৈমাসিক এই ত্রৈমাসিক যদি ভিত্তি হয় তখন এম এর মান হবে চার অর্থাৎ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর যদি সুদ প্রদান করে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সুদ প্রদান করলে এম এর মান হবে চার এবার যদি ষানমাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে ষানমাসিক ভিত্তিতে যদি সুদ প্রদান করে বা যেটা বাংলা আর একটা হতে পারে অর্ধবার্ষিক ঠিক আছে ষানমাসিক ভিত্তিতে যদি সুদ প্রদান করে বা অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে যদি সুদ প্রদান করে তখন এম এর মান হবে দুই অর্থাৎ ছয় মাস অন্তর একটা বছরের প্রতি ছয় মাস অন্তর সুদ প্রদান করলে বছরে আমরা জানি ছয় মাসের পিরিয়ড হিসেবে বছরে পাওয়া যায় দুইটা অর্থাৎ বারোকে যদি আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করি তখন এম এর মান পাওয়া যাবে কত দুই প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমি নতুন করে যেখানে সূত্রটায় শুধু সন্নিবেশিত করলাম এম যেখানে এম এর মানটা কিভাবে পাওয়া যায় যদি বলা থাকে চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক চক্র বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি বলা থাকে প্রত্যেক মাসে সুদ প্রদান করে তখন এম এর মান হবে বারো প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর সুদ প্রদান করে তখন এম এর মান হবে ছয় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সুদ প্রদান করে তখন এম এর মান হবে চার আর যদি বলে অর্ধবার্ষিক বা ষানমাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে তখন এম এর মান হবে দুই দুইটা সূত্র তোমরা পেয়ে গেলে এই দিয়ে আমাদের ম্যাথ যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমাদের বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে আরও ক্লিয়ার হবে এবার দেখো ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বার্ষিক সূত্রটা কি হবে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি সুদ প্রদানটা বার্ষিক ভিত্তিতে থাকে তখন এফ ভি ইকুয়াল টু পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন দেখো বার্ষিক সূত্রের ক্ষেত্রে কি হবে এফ ভি ইকুয়াল টু পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন এখানে নতুন করে বলার কিছুই নাই এফ ভি দ্বারা কি বুঝায় আগে এখানে তোমরা জানো যে ভবিষ্যৎ মূল্য পিভি দ্বারা কি বুঝায় বর্তমান মূল্য ওয়ান হচ্ছে সূত্রের ওয়ান আই হচ্ছে সুদের হার এখানে আগে বলা ছিল যে সুদের হার আই এবং এন হচ্ছে কি নাম্বার অফ ইয়ার্স বা সময় এটার ক্ষেত্রেও চক্রবৃদ্ধিতে শুধু একটু পরিবর্তন হবে সে পরিবর্তনটা কি এফ ভি ইকুয়াল টু পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই বাই এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এম দেখো আগেরটার মতোই পরিবর্তনটা শুধু কি হলো আইকে আমরা এম দিয়ে ভাগ করছি এবং এনকে এম দিয়ে গুণ করছি অর্থাৎ সুদের হারকে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা দিয়ে ভাগ এবং বছরকে বা সময়কে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয় এখন এই এম এর জিনিসটা কি এম এর মানটা কিভাবে পাবো ওই সেম আগের মতোই এম এর মানটা আমরা এভাবে পাবো যদি মাসিক ভিত্তি হয় বারো দ্বিমাসিক হলে ছয় 
ত্রৈমাসিক হলে চার এবং ষানমাসিক হলে দুই এবার আমরা এটা দিয়ে যদি একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি তাহলে কিন্তু বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার হবে দেখো এবার একটা গাণিতিক সমস্যা প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো তোমাদের বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের একটি এক্সাম্পল আমি এখানে দিলাম বর্তমান মূল্য নির্ণয় প্রেজেন্ট ভ্যালু ক্যালকুলেশন অফ প্রেজেন্ট ভ্যালু বর্তমান মূল্য আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি একটু এক্সাম্পলটার দিকে তাকাও জনাব রহমান আগামী পাঁচ বছর পরে দশ লক্ষ টাকা পেতে চান তাই না আমরা অনেক সময় কি করি যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখি যে এখন এই টাকাটা আমার কাছে অলস আছে যদি ব্যাংকে জমা রাখি হয়তো ভবিষ্যতে সুদ সহ কিছু টাকা বেশি পেতে পারি তা আমার যে ইচ্ছা যে পাঁচ বছর পরে আমি কত পেতে চাই পাঁচ বছর পরে আমি দশ লক্ষ টাকা পেতে চাই দুইটা ব্যাংক আছে একটি ব্যাংক হলো এক ব্যাংকের কাছে আমি গেলাম সেই ব্যাংকটার নাম মনে করো এক্স ব্যাংক সেই ব্যাংক বলল যে আপনাকে আমি বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ প্রদান করব অর্থাৎ ওই ব্যাংক আমাকে জানালো যে আমি যে টাকাটা রাখবো সেই টাকার উপর সে আমাকে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সুদ প্রদান করবে অপরদিকে ওয়াই ব্যাংক আমি ওয়াই ব্যাংকের কাছেও গেলাম একটু খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যে সেখানের কী অবস্থা একটু জানি তো ওয়াই ব্যাংক আমাকে বলল যে ত্রৈমাসিক নয় পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করবে তাই না এখন এমন অবস্থায় তিনি কোন ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে অধিক লাভবান হবেন এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে যে কোন ব্যাংকে কত টাকা রাখা লাগবে এই অপশনটাও থাকতে পারে যে কোন ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখতে হবে তাহলে আমি প্রথমে দেখি এক্স ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমার প্রথম যে ব্যাংকটা সেটা কি এক্স ব্যাংক দেখো এক্স ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি বলা আছে বার্ষিক সুদ প্রদান করবে তার মানে আমি বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের যে দুইটা সূত্র দেখিয়েছিলাম একটা বার্ষিক আর একটা চক্রবৃদ্ধি তাহলে এক্স ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমার সূত্রটা হবে কি বার্ষিক সূত্র আমরা জানি বার্ষিক সূত্রের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে পিভি ইকুয়াল টু এফভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে পিভি পিভিটা হচ্ছে বর্তমান মূল্য অর্থাৎ বর্তমানে কত টাকা রাখতে হবে দশ লক্ষ পাওয়ার জন্য সেটা কিন্তু আমরা জানি না না জানার কারণে এখানে একটা কোশ্চেন মার্ক করলাম এরপরে আছে এফভি ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য আমি ভবিষ্যতে কত টাকা পেতে চাই সেটা কিন্তু এখানে আছে দেখো আছে কি না এই যে আগামী পাঁচ বছর পরে আমি দশ লক্ষ টাকা পেতে চাই তাহলে আমার এই এফভি এর মূল্য হচ্ছে কত দশ লক্ষ এরপরে দেখো এখানে আর সূত্রের আমার আর কি প্রয়োজন আই আই দ্বারা কি বোঝায় আই দ্বারা বোঝায় সুদের হার তাহলে সুদের হার এখানে বার্ষিক ভিত্তিতে এক্স ব্যাংক কয় পার্সেন্ট আমাকে সুদ দিবে দশ পার্সেন্ট দেখো যেখানে হার কথাটা উল্লেখ থাকবে সেখানে আমাদের পূর্ণ সংখ্যায় লেখা যাবে না সেটা দশমিকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে এখানে আমাদের শতকরা কয় পার্সেন্ট সুদ ছিল দশ পার্সেন্ট এটাকে যদি আমরা একশো দিয়ে ভাগ দেই দশকে একশো দিয়ে ভাগ দিলে আমাদের আসবে শূন্য দশমিক এক তাহলে সুদের হার কত শূন্য দশমিক এক আরও একটি প্রয়োজন রয়েছে সেটা কি এন এন বলতে আমি কি বলেছিলাম সূত্রে এন হচ্ছে সময় কয় বছরের জন্য সে অর্থ রাখবে পাঁচ বছরের জন্য তাহলে এখানে আমরা লিখলাম পাঁচ বছর প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা শুধু এই সূত্রের যা যা প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এবার আমরা শুধু মান বসাবো এফ ভি এর জায়গায় আমাকে কত বসাতে হবে বলো দশ লক্ষ টাকা এফ ভি এর জায়গায় মানে ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যতে আমি পেতে চাই কত পেতে চাই দশ লক্ষ ব্র্যাকেট ব্যবহার করলাম সূত্রের এক এখানে এক দিলাম এরপরে যোগ আই মানে সুদের হার এখান থেকে নেওয়া যাবে কত শূন্য দশমিক এক পাওয়ার চিহ্ন দিতে হবে কত পাঁচ এন হচ্ছে উপরে কত পাঁচ এবার যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেটারে এই সেমভাবে উঠাতে হবে তোমার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে তুমি প্রথমে কি করবে দশ লক্ষ টাকা লিখবে প্রথমে দশ লক্ষ টাকা লেখার পরে এই চিহ্নটা কি এটা হচ্ছে ভাগ চিহ্ন তারপরে এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে এটাও কিন্তু তুমি দিবে এটা একবারেই দেওয়া যায় তাই না নর্মাল ক্যালকুলেটার পারবে না কিন্তু সায়েন্টিফিকে এটা একবারে দেওয়া যাবে ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক কত এক তারপরে তুমি আবার ব্র্যাকেট দিবে এই ব্র্যাকেটটা যদি মিস করো তাহলে কিন্তু হবে না এরপরে তুমি দিবে পাওয়ার চিহ্ন হ্যাঁ পাওয়ার চিহ্ন দিয়ে কত লিখবে পাঁচ তাহলে তোমার আসবে কত ছয় লক্ষ বিশ হাজার নয়শো একুশ ছয় লক্ষ বিশ হাজার নয়শো একুশ দশমিক তিন দুই আমরা দুই ঘর নিলেই হবে ছয় লক্ষ বিশ হাজার নয়শো একুশ দশমিক তিন দুই দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে এখন মূল বিষয়টা কি আমি যদি এক্স ব্যাংকের কাছে টাকা জমা রাখতে যাই যে পাঁচ বছর পরে আমি দশ লক্ষ টাকা পাব তখন আমাকে এক্স ব্যাংকে গিয়ে জমা রাখতে হবে আজকের দিনে ছয় লক্ষ বিশ হাজার নয়শো একুশ এই টাকা যদি আমি এক্স ব্যাংকে গিয়ে আজকে জমা রাখি পাঁচ বছর পর এক্স ব্যাংক আমাকে সুদ সহ দশ লক্ষ টাকা দিবে এটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে আমরা এই জিনিসটা একটু মনে রাখি কারণ ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে
আরও একটা ব্যাংক আছে আমাদের কি সেটা ওয়াই ব্যাংক তাহলে ওয়াই ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে কত টাকা জমা রাখা লাগবে সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা একটু পরিবর্তন হবে সেই সূত্রটায় কি পরিবর্তন হবে একটু দেখো এখানে আমরা লিখব ওয়াই ব্যাংকের ক্ষেত্রে এবার আমি আরও একটা যে ব্যাংক আছে আমার এক্স ব্যাংকের হিসাবটা তো পেলাম আরও একটা ব্যাংক আছে সেখানে গিয়েও একটু খোঁজখবর নিচ্ছি আমি যে ওখানে কত রাখা লাগবে তো ওয়াই ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমাকে বলছে যে ত্রৈমাসিক নয় পারসেন্ট সুদ দিবে তাহলে ত্রৈমাসিক কি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সুদ দিবে এটা কিন্তু বার্ষিক ভিত্তিতে না তাহলে আমাদের মনে আছে যে তিন মাস অন্তর যদি সুদ দেয় তখন আমরা এম এর মান ধরছিলাম কত চার কারণ বারোকে যদি আমি তিন দিয়ে ভাগ করি বছরের চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা হয় চার তাহলে এম এর মান হচ্ছে চার এখন এই যে এম বললাম চক্রবৃদ্ধির সূত্রে এম আসে কোথায় আসে আই ভাগ এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইন টু এম দেখো সূত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না শুধু আইয়ের নিচে সুদের হারকে চক্রবৃদ্ধি দিয়ে ভাগ করেছি আর কি করেছি সময়কে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা দিয়ে গুণ করেছি তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমাদের আর একটা মান লাগে কি সেটা এম ওকে এবার সবগুলো বসাও পিভি এটা বর্তমান মূল্য এটা আমরা জানি না বর্তমানে কত রাখতে হবে ওয়াই ব্যাংকে সেটা জানি না নির্ণয় করতে হবে এফভি ওই যে দশ লক্ষ টাকা ঠিকই আছে ভবিষ্যতে আমি দশ লক্ষ টাকাই পেতে চাই এফ ভির মান আমাদের জানা আছে আই হচ্ছে কি বুঝায় সুদের হার হ্যাঁ এফ ভি দ্বারা কি এটা ভবিষ্যৎ মূল্য তাই না ভবিষ্যৎ মূল্য কত দশ লক্ষ এবার দেখো সুদের হার কত আমার ওয়াই ব্যাংকের ক্ষেত্রে সুদের হার হচ্ছে নয় পারসেন্ট এটাকে কি করতে হবে ওই যে যেখানে হার বলা থাকে সেখানে একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে নয় ভাগ একশো এটা আসবে কত শূন্য দশমিক শূন্য নয় এরপরে তোমার এন এন কত এন কিন্তু সেম আছে উভয় ব্যাংকেই আমি যে কোনো একটা পছন্দ করব কিন্তু আমার সময় কিন্তু পাঁচ বছর তাহলে এখানে আমরা লিখলাম এন এর মান হচ্ছে পাঁচ বছর এম এম হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা কত ত্রৈমাসিক অন্তর অন্তর যদি হয় ত্রৈমাসিক অন্তর অন্তর হলে এম এর মান হচ্ছে চার ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমি চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে ও এটা একটু চেঞ্জ হবে এটা আগেরটা লেখা ছিল এখানে কি হবে চক্রবৃদ্ধি ঠিক আছে চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ বছরে যদি একাধিকবার সুদ প্রদান করে তখন আমরা কোন সূত্রে যাই পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই বাই এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইন টু এম সবগুলোর মান বসানো হয়ে গেছে সাইড নোটে এবার আমরা কি করব এটাকে এখানে মূল অঙ্কে বসিয়ে দেব এফ ভি এর মান হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আই এর মান হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য নয় এম এর মান হচ্ছে চার হোল টু দি পাওয়ার এন কত এন হচ্ছে পাঁচ এই যেখানেই আছে ইন্টু এম কত চার প্রিয় শিক্ষার্থী সঠিক করার জন্য তোমাদের আরও একটা লাইন করতে হবে তুমি যদি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে এই আগেরটার মতো এটা করো একটু ভুল হতে পারে কারণ এই গুণটাকে তোমার করে নিতে হবে বাকি সব ঠিক থাকবে শুধুমাত্র কি করব পরের লাইনে এই গুণটা করে দিব তাহলে দেখো সব যদি ঠিক রাখি কি হয় দশ লক্ষ নিচে ওয়ান প্লাস শূন্য দশমিক শূন্য নয় ডিভাইডেড বাই চার হোল টু দি পাওয়ার চার গুণ পাঁচ এটা গুণ করলে কত হবে বিশ তা তুমি এবার ক্যালকুলেটারে ঠিক আগের মতো আগে যেভাবে করেছো ওই একইভাবে প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে দশ লক্ষ এরপরে তুমি ভাগ চিহ্ন দিবে এই দাগটাকে কি বলি আমরা ভাগ চিহ্ন এরপর তুমি ফার্স্ট ব্রাকেট ব্যবহার করবে ওয়ান প্লাস তারপরে উপরে টাকা লিখতে হয় তাই না জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এটা কিন্তু শুধু নয় লিখলে হবে না শূন্য দশমিক শূন্য নয় এরপরে তুমি আবার এই যে ছোট একটা দাগ এটা কি ভাগ তাহলে ভাগ চিহ্ন আমরা দিলাম আবার নিচে আছে কত চার এরপরে কি করতে হবে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করতে হবে তাহলে তোমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দাও এরপরে তোমার উপরে আছে পাওয়ার দিয়ে বিশ তাহলে পাওয়ার দিয়ে তুমি কত লিখলে বিশ তাহলে দেখো এখানে আসতেছে কত তোমার ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো ষোলো দশমিক চার সাত দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি যদি ওয়াই ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে যাও তাহলে ওয়াই ব্যাংকে আজকের দিনে তুমি যদি ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো ষোলো দশমিক চার সাত টাকা রাখো আগামী পাঁচ বছর পরে তুমি দশ লক্ষ টাকা পাবে তোমাদের আগে বলেছিলাম যে আমাকে মনে রাখতে হবে এক্সে কত টাকা জমা রাখছি বা এক্সে কত টাকা রাখতে হবে এক্স ব্যাংকে কিন্তু আমাদের রাখতে হবে ছয় লক্ষ বিশ হাজার নয়শো একুশ আমি যদি ওয়াই ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে যাই ওয়াই ব্যাংকের সিদ্ধান্তটা যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে ওয়াই ব্যাংকে আমাকে রাখতে হবে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো ষোলো দশমিক চার সাত এখন যদি তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলে যে তুমি কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে অধিক লাভবান হবে বা কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখা তোমার জন্য সুবিধা তাই না তোমার জন্য ভালো হবে বেটার হবে দেখো আমি কিন্তু দুই ব্যাংকের যে ব্যাংকেই টাকা জমা রাখি পাঁচ বছর পর যে কোনো একটা ব্যাংকই কিন্তু আমাকে দশ লক্ষ টাকা দিব
एक्स बैंक আমাকে বলছে যে এখন আপনি 6 লক্ষ 20 হাজার 921 টাকা দেন আপনাকে আমি 5 বছর পরে 10 লক্ষ টাকা দেব ওয়াই ব্যাংক আমাকে বলছে আপনি এখন আমাকে 6 লক্ষ 40 হাজার 816 টাকা দেন আপনাকে আমি 5 বছর পরে 10 লক্ষ টাকা দেব তাহলে তুমি কোনটা গ্রহণ করবে অবশ্যই যেটাতে আমি কম দিয়ে এই 10 লক্ষ টাকা পেতে পারি এটা আমার জন্য একটু বেশি হয়ে যায় তাই না 20 হাজার টাকা কিন্তু বেশি এখানে 6 লক্ষ 20 আর এখানে হলো 6 লক্ষ 40 তাহলে সিদ্ধান্তটা কি বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেটাতে কম সেটা আমরা গ্রহণ করব অর্থাৎ আমি একটা ব্যাংকে রাখতেছি 6 লক্ষ 20 প্লাস সামথিং তাহলে আমি পাবো 5 বছর পরে 10 লক্ষ আর একটা ব্যাংকে আমার রাখা লাগতেছে 6 লক্ষ 40 সামথিং তাহলে আমি পাবো 5 বছর পরে 10 লক্ষ অবশ্যই আমার জন্য সুবিধাজনক হচ্ছে এক্স ব্যাংক তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের আজকে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার পদ্ধতির সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করলাম আগামী ক্লাসটিতে আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় এবং বার্ষিক প্রকৃত সুদের হার নির্ণয়ের সূত্রটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেখাবো আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমাদের সকলের সুস্থতা কামনা করছি সবাই ভালো থাকো বাসা অবস্থান করো আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ